ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ വീഡിയോ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് എനിക്ക് ഒരാൾ അയച്ചു തന്നു ഒരാളല്ല ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് അയച്ചു തന്നു ഇത് മാത്രമല്ല ഇത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം രണ്ട് മണിക്കൂറിലധികം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ അദ്ദേഹം സെപ്പറേറ്റായിട്ട് വേറെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പ്രഭാഷണ ശകലങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പം ഞാനത് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു ഇത് ഞാൻ കുറേ ചിരിച്ചു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആലോചിച്ചു ഇത് ഇതിന് മറുപടി കൊടുക്കണം ഇത് റിയാക്ട് ചെയ്യണോ കാരണം ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഒരു ഒരു ക്ഷമയെ നമ്മൾ പരീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ച അലിയാർ കാസിമിക്ക് വരെ മറുപടി കൊടുക്കുമ്പോഴാണോ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഡോക്ടറെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്നത് അത് ശരിയല്ല അത് അദ്ദേഹത്തിനോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു ആദരവ് കുറവായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഡോക്ടർ അഷ്റഫ് കൽപ്പറ്റയെ ഇദ്ദേഹം എന്തിൻ്റെ ഡോക്ടർ ആണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് ഇദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് ഭ്രാന്തിനെക്കുറിച്ചും ഭ്രാന്തിൻ്റെ പല വകഭേദങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ കാര്യകാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ പരിഹാരങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആയതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു സംശയം ഇനി ഇദ്ദേഹം എങ്ങാനും ഭ്രാന്തിൻ്റെ ഡോക്ടർ ആണോ പിരാന്തിൻ്റെ ഡോക്ടർ ആണോ എന്ന് കേട്ടോ അത് എനിക്കറിയാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അത്രയും ആധികാരികമായിട്ടുള്ള പഠന റിപ്പോർട്ടുകളും ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള തെളിവുകളും ഒക്കെ നിരത്തിയിട്ടുള്ള അഭ്യാസം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള സംശയമാണ് അദ്ദേഹം ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ മേ ബി പിരാന്തിൻ്റെ ഡോക്ടർ ആയിരിക്കാം അപ്പം എന്തായാലും എനിക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ തോന്നിയ ഭാഗമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ട്രെയിലറായിട്ട് ചെയ്തു തന്നത് അതായത് ഈ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ മണിച്ചിത്രത്താഴിൽ കുതിരവട്ടം പപ്പും മോഹൻലാലും കൂടിയുള്ള ആ കോമ്പിനേഷനിൽ ചില രംഗങ്ങളൊക്കെ ചില ഡയലോഗുകളൊക്കെയാണ് എനിക്ക് അപ്പപ്പോൾ ഓർമ്മ വന്നത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്താണോ വന്നത് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുകയാണ് ഞാൻ ട്രെയിലറിലൂടെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആമുഖം ഇത്രയും കൊണ്ട് ചുരുക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വിഷയത്തിലേക്ക് പോവാണ് എന്താണ് വിഷയം വിഷയം വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ മതം വിട്ട ആളുകൾ പറയുന്നു പൊതുവെ അല്ലെങ്കിൽ മതം വിട്ട ആളുകളൊന്നും പറയുന്നതല്ല ഇദ്ദേഹം തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത് മതമില്ലാത്ത ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മതം ഉപേക്ഷിച്ച ആളുകൾ സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങളെ കാണിച്ച് അവിടെ മതമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് സന്തോഷമുണ്ടാവുന്നു എന്ന് പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ വരാൻ വഴിയില്ലല്ലോ എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഗവേഷണ ബുദ്ധിയിൽ അദ്ദേഹം ചില ഗവേഷണ നിരീക്ഷണ പരീക്ഷണ സംഭവങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ കടന്നുപോയി മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞ പോലെ ആരും സഞ്ചരിക്കാത്ത ചില വഴികളിലൂടെയൊക്കെ സഞ്ചരിച്ചിട്ട് അത്തരം പഠന റിപ്പോർട്ടുകളെ ഒക്കെ തെറ്റാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കുകയും അതിന് പകരം സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മതരഹിത സമൂഹങ്ങളിൽ മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും ഭ്രാന്താണ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു നിഗമനങ്ങൾ അതിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സിദ്ധാന്തം ഇതിലൂടെയാണ് ഇന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ മനഃശാസ്ത്ര യാത്ര പുരോഗമിക്കുന്നത് നമ്മൾ വെറുതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുറകെ ഇങ്ങനെ പോയി നോക്കുന്നു കാരണം അദ്ദേഹം നല്ല ഫോമിലാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ കൂടെ പോവാം ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിഷമം ഒന്ന് കേൾക്കാം സ്കാൻഡിനേവിയൻ കൺട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നോർഡിക് കൺട്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കാൻഡിനേവിയൻ കൺട്രീസ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന കുറച്ച് പ്രദേശങ്ങളുണ്ട് ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ മതവിശ്വാസം അഥവാ ദൈവവിശ്വാസം വളരെ കുറവാണെന്നാണ് കണക്ക് വളരെ കുറവാ അപ്പോ ഈ മതവിശ്വാസവും ദൈവവിശ്വാസവും വളരെ കുറവുള്ള ആ നാടുകളിൽ ഉള്ള ജനങ്ങൾ അവരാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഈ മതം വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നവർ പറയാം ഇത് വാസ്തവത്തിൽ മതം വേണ്ട എന്ന് പറയും വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നവർ പറയുന്നതാണോ അല്ല ഇത് വേൾഡ് ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സ് യു എന്നിന്റെ അക്രഡിറ്റേഷനോട് കൂടി തന്നെ നടത്തുന്ന ചില പഠനങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അക്രഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില സംഘങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളുടെ വളരെ വിശദമായ പഠനങ്ങളുടെ ഒരുപാട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളിലൂടെ അവരെത്തുന്ന നിഗമനങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ കണ്ടെത്തുന്നതാണ് അതിന് പല പല പിന്നെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് അവരതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആളുകളുടെ സന്തോഷം അളക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിത സംതൃപ്തി അപ്പൊ അതിനേക്ക് നയിക്കുന്ന നിരവധി കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ആ കാരണങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങളിലൂടെ അവരെത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു നിഗമനമാണ് അത് നമ്മൾ എടുത്തു ഉദ്ധരി
സ്വതന്ത്ര ചിന്തകരൊക്കെ ഭ്രാന്തന്മാരാണ് എന്ന് നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള ഡോക്ടർമാർ എന്ത് ഡോക്ടറാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ ഉടനീളം അദ്ദേഹത്തെ ഡോക്ടർ എന്ന് വിളിക്കും അത് അദ്ദേഹം പേരിന് കൂടെ എഴുതി വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് വിളിക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹം എന്താണ് എന്തിൻ്റെ ഡോക്ടറാണ് എന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എഴുതിയത് കൊണ്ട് നമ്മളത് പറയുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പേര് ചുരുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡോക്ടർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആളുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വയനാടൻ ഡോക്ടർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ രീതിയിൽ ഏത് വയനാടൻ ഡോക്ടർക്കും പരിശോധിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണിത് അതല്ലാതെ നമ്മളിവിടെ ഏതെങ്കിലും സ്വതന്ത്ര ചിന്തകർ പിന്നെ മീറ്റിംഗ് നടത്തിയിട്ട് എഴുതി ഉണ്ടാക്കുന്ന കണക്കുകളൊന്നും അല്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ അവിടെ മതമില്ല അവിടെ സന്തോഷമുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ വരാൻ വഴിയില്ലല്ലോ എന്നാണ് ഡോക്ടർക്കൊരു തോന്നൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യന് സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി മനുഷ്യന് ആനന്ദത്തിന് വേണ്ടി ഭയമില്ലാത്ത ഭയപ്പാടില്ലാത്ത നിരാശയില്ലാത്ത സുഖകരമായ ഒരു ജീവിതം ഭൂമിയിൽ നയിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു അയച്ചു തന്നതാണ് ഇസ്ലാം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക മതത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാലേ ഈ ആത്യന്തികമായ സന്തോഷവും അതുപോലെ പ്രതീക്ഷയും ഒക്കെ നമുക്കുണ്ടാകും അതെ അതെ മനുഷ്യന് ഭയമേതും ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അള്ള ഒരുക്കി വെച്ച ഒരു വലിയ സംവിധാനമാണ് ഇസ്ലാം അള്ളാഹിന്റെ തമാശ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞതാണ് മനുഷ്യർക്ക് ഭയമേതുമില്ലാതെ ഭൂമിയിൽ സമാധാനത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ള ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യനുണ്ടാക്കി മനുഷ്യനുണ്ടാക്കി ഇത് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേ വിരസത തോന്നേണ്ടതില്ല വിശ്വാസികൾ ഇത് കേൾക്കണം ഏ മനുഷ്യന് സന്തോഷമായിട്ട് സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ള ഉണ്ടാക്കിയ സാധനത്തിന്റെ പേരാ ഇസ്ലാം ആണോ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അള്ള സ്വർഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് എല്ലാവരോടും സുജൂത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഇബിലീസ് സുജൂത് ചെയ്തില്ല ആ കാരണത്തിന് ഇബിലീസിനെ പിടിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി ആദൻ നബി ഹവ ബിബി സ്വർഗത്തിലാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർ സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു ഇബിലീസിനെ പുറത്താക്കി അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പം അള്ള സ്വർഗത്തിൽ ഒരു മരം ഉണ്ട് ആ മരത്തിന്റെ കനി ഭക്ഷിക്കരുത് എന്ന് കൊടുത്തു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ സ്വർഗത്തിൽ അരുതുകൾ ഉണ്ടോ സ്വർഗത്തിൽ അരുതുകൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടുണ്ടോ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് ചെയ്യരുത് എന്നൊരു നിബന്ധന സ്വർഗത്തിനുണ്ടോ സ്വർഗത്തിൽ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാവാൻ പാടുണ്ടോ സ്വർഗത്തിൽ ഹറാം ഉണ്ടാവുമോ കൂട്ടരെ എന്തോ ആവട്ടെ ആദ്യകാലത്ത് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു ഹറാമിന്റെ മരം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിമാ ഒരു കായികനി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങൾ ആകെ മനുഷ്യന്മാരെ പഴപ്പിക്കുന്നവരാണ് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹവ ബീവി പ്രേരിപ്പിച്ചു ആദൻ നബി പഴമറുത്തു കഴിച്ചു ഇതൊക്കെയാണ് കഥ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്വർഗത്തിൽ ഹവ ബീവി അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചതെന്ന് ഇബിലീസ് പഴപ്പിച്ചതാണ് എന്താ ഇബിലീസ് എങ്ങനെ എവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇബിലീസ് പഴപ്പിക്കണം അറിയോ അള്ളാന്റെ സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാന്റെ സ്വർഗത്തിൽ അപ്പൊ ഇബിലീസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇബിലീസിനെ പുറത്താക്കിയാണ് അപ്പൊ ഇബിലി പുറത്താക്കിയ ഇബിലീസ് അള്ളാന്റെ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള സ്വർഗത്തിൽ വിലക്കപ്പെട്ട കനി കായ്ക്കുന്ന മരത്തിന്റെ താഴെ പുറത്താക്കപ്പെട്ട ഇബിലീസ് തിരിച്ചു വന്ന് ഹവാനെ പ്രേരിപ്പിച്ചു എന്നാണ് കഥ ഈ കഥയുടെ ലോജിക്ക് മാത്രം എടുത്താൽ മതി അള്ള എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇസ്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നുള്ളത് എന്താവട്ടെ എന്നിട്ട് ആ ഇബിലീസ് ഈ കാരണം പറഞ്ഞിട്ട് ആദൻ നബിനി അവ്വാ ബിബിനി ഭൂമിയിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു രണ്ടിനും രണ്ട് ദിക്കിൽ എവിടെയൊക്കെയോ വന്നിറങ്ങി എവിടുന്ന് എങ്ങനെ ഇട്ടതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഒറ്റടൽ ഒരാൾ ഒരു ജിദ്ദയിലോ എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് അവർ കണ്ടുമുട്ടുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു അതേപോലെ ആദൻ നബി വന്ന് വീണല്ല ശ്രീലങ്കയിൽ ഏതൊരു സ്ഥലത്താണ് എന്നിട്ട് ഇവർ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുക ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യന് സന്തോഷ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അള്ള ഒരുക്കി വെച്ച സാധനം എന്നിട്ട് പിന്നാലെ പഴപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സകല പവറും കൊടുത്ത് അള്ളാക്ക് സമമായിട്ടുള്ള പവറും കൊടുത്തിട്ട് ഇബിലീസിനെ വിട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊടിക്ക് അള്ളാഹിനെ കാണുന്ന ഇത്തിരി താഴെയാണെന്നുള്ളൂ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടാനുള്ള അവകാശം കൊടുത്തിട്ടാണ് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനെ ബാധിക്കാനും ഇടപെടാനും അയാളുടെ പ്രവർത്തനം നിയ നിയന്ത്രിക്കാനും ചിന്തകളെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള പവർ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇബിലീസിനെ ഭൂമിക്ക് പറഞ്ഞേച്ചന ഇതാണ് അള്ള മനുഷ്യന് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുക സമാധാനത്തോടെ മനുഷ്യനെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ള ഭൂമിക്ക് പറഞ്ഞേച്ചാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തിനാണ് ഡോക്ടർ ഇബിലീസ് അപ്പൊ അള്ള മനുഷ്യന്റെ മനസമാധാനം കളയാനല്ലേ ഭൂമിക്ക് പറഞ്ഞേച്ചത് നിങ്ങൾ എന്തെന്നാണ് ഈ പറയണത് ആ എന്താവട്ടെ എന്നിട്ട് ഈ സമാധാന മതത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യന് വേണ്ടത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദൻ നബി മുതൽ മുഹമ്മദ് നബി വരെ ഉള്ളത് നമ്മൾ അങ്ങ്
ഒന്ന് ആലോചിച്ചോ ഒരു കുടുംബാസൂത്രണ പദ്ധതി ഇല്ലാതെ ഇബിലീസ് പെറ്റ് പെരുകിയാണ് ഭൂമിയിൽ പോട്ടെ അപ്പൊ ഇതാണ് അള്ള മനസമാധാനം ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഈ ബിലീസിന്റെ കെണിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടത് ഒന്ന് അള്ളാക്കുള്ള അടിമത്ത ഭാവം രണ്ടാമത്തത് വേണ്ടത് ഭയഭക്തി ഭയം എന്തിനൊക്കെ ഭയം നരകത്തിൽ അള്ള ഇട്ട് പൊരിക്കും എന്നുള്ള ഭയം അസറായിൽ റൂഹ് പിടിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പട്ടുനൂല് എടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയിൽ വേണോ അതോ മുള്ളുംകെട്ടിലിട്ട് വലിക്കുന്ന പോലെ വേണോ പഞ്ഞിക്കെട്ട് എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ അപ്പൊ ആ ഭയം അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ഭയഭക്തി തക്കുവ മുത്തക്കി എന്നൊക്കെയുള്ള വാക്കി ആൾ ഇടയ്ക്ക് പറയുന്ന അവസാനം എന്താ മുത്തക്കി എന്താ തക്കുവ പേടി ഭയം ഇങ്ങനെ ഭയപ്പെട്ട് അള്ളാഹിന്റെ പരീക്ഷണത്തെ ഭയന്ന് നരകത്തെ ഭയന്ന് നിലോളിച്ചോണ്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അള്ള ഇസ്ലാം കൊടുത്തത് വെറുതെ ആൾക്കാരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത് ഡോക്ടറുടെ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ട് വിശ്വാസികൾ എല്ലാവരും സന്തോഷമായി സ്വസ്ഥമായി സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പൊടി പോലും ഉണ്ടാവും ബാക്കി തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇത്രയും ഇനിയും കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറയിപ്പിച്ചതാണ് പോട്ടെ നമ്മളെ ഡോക്ടർ അല്ലേ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞോളി അതിന് എതിരി എന്ന വണ്ണമാണ് ഇവർ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്തരം രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള ജനങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവർക്ക് മതമില്ല മതം ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ജീവിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് സുഖമാണെന്നാണ് അങ്ങനെ വരാൻ വഴിയില്ലല്ലോ എന്ന് പിന്നെ ഡോക്ടർ ആലോചിക്കുന്നത് മതമില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരൂലല്ലോ കാരണം ഇസ്ലാം ആണല്ലോ സമാധാനം ഇസ്ലാം ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ സമാധാനം ഉണ്ടാവും ആലോചിച്ചിട്ട് ഡോക്ടർക്ക് ഒരു എത്തും പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ തീരുമാനത്തിലെത്തി അത് വെറും കള്ളക്കണക്കാണ് അത് കള്ളപ്പെറുക്കാണ് അത് കൂട്ടൂല നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടികൾ കളിക്കുമ്പല്ലേ കിസേപ്പി കളിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ കുട്ടികൾ കളിക്കുന്ന സമയത്ത് പറയില്ല ഇല്ല ഇല്ല അത് കൂട്ടൂല അത് കൂട്ടൂല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അത് നിങ്ങൾ വെറുതെ പറയുന്നതാണ് അത് കള്ളക്കണക്കാണ് കള്ളക്കളിയാണ് ഇതാണ് ഡോക്ടർ ഗവേഷണത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തിയ പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഒന്നാമതായി പറയാനുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ലെന്നോണയാ പറയണത് ഒരു രാജ്യത്തെ ആളുകൾ മുഴുവൻ സന്തോഷമുള്ള ആൾക്കാരാണെന്ന് എങ്ങനെയാ പറയാൻ പറ്റുക ഒന്നുകിലും എല്ലാ ആൾക്കാരോടും ചെന്നിട്ട് ചോദിക്കണം നീ സന്തുഷ്ടവാനാണോ അല്ലേ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് നമുക്കറിയില്ല വേറെ പല രൂപത്തിലും എന്താണ് സർവേ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആകെ ഒരു ഒരു തരം തട്ടിപ്പടച്ചുണ്ടാക്കുന്ന സർവേകളാണ് സർവേ വെച്ചിട്ട് ചില ആളുകൾക്കൊക്കെ വളരെ സന്തോഷം എന്ന് അയാൾ പറയും അതെ അത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കരുത് അതൊക്കെ വെറുതെ നമ്മളെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇസ്ലാമിനെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്താൻ വേണ്ടി ഇസ്ലാമിനെതിരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗൂഢ സംഘങ്ങൾ തട്ടിക്കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ കള്ളക്കണക്കാണ് വേൾഡ് ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡോക്ടറേറ്റ് എന്തിലായിരിക്കും എന്ന് ഇടക്കിടക്ക് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അടിച്ചാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡോക്ടറേറ്റ് എന്തിലാന്ന് നമുക്ക് സംശയമുണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഒരു മെഡിക്കൽ ഡോക്ടർ അല്ല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഗവേഷണത്തിലൂടെ ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പി എച്ച് ഡി എടുത്തിട്ടുള്ള ആളാണ് ഇദ്ദേഹം എങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗവേഷണ പ്രബന്ധം ഒന്നുകൂടി അരിച്ചു പെറുക്കി നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഒരു വിഷയത്തിൽ ഗവേഷണം നടത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സർവേ നടത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പഠനം നടത്തുന്നത് ഒരു വലിയ വിഷയത്തിൽ ഒരു സാമൂഹ്യ വിഷയത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു നിഗമനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്നൊന്നും ഇദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മക്കാണോ ഭ്രാന്താവണത് വേറെ ഇത് ഡോക്ടർ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഡോക്ടറേറ്റ് കൊടുത്തവർക്കാണോ ഭ്രാന്ത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി കാരണം ഒരു ഒരു രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ അവർ സന്തുഷ്ടരാണ് അവരുടെ ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരോടും നിങ്ങൾ സന്തോഷമാണോ സന്തോഷമാണോ ചോദിക്കണം അതാണ് ഒന്ന് ഇനി സപ്പോസ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചു എന്ന് വെക്കുക ഇന്ന് അത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ ഡോക്ടറെ ഇല്ല അഷറഫ് ഡോക്ടറെ കേത മുതൽ ഈ സന്തോഷം നിങ്ങൾക്കുള്ളത് മതം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ എന്ന് ഒരുത്തരും ചോദിച്ചു നോക്കിയിട്ടില്ലേ ആകെ ചോദിച്ചത് സന്തോഷം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഓ നമ്മൾ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടുന്നു ചലാം പറയണം എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം സുഖമല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആന്നാ പറയാം അല്ലെ അങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു പതിനായിരം ആൾക്കാരോട് സുഖമല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു പതിനാലായിരിക്കും ആരും ആ അറിഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാനൊരു വലിയൊരു ഒരു കുറിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാണേ കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യരും വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എത്ര തെറ്റായിരിക്കും അത് ഞാൻ കണ്ട ആൾക്കാരൊക്കെ എന്നോട് ആ
ശരിക്കും അതൊരു വലിയ പ്രശ്നം അവിശ്വാസികൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഡോക്ടർ ഇപ്പം പറഞ്ഞത് നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണ് ഒരാൾ അയാൾക്ക് സ്വന്തം തെളിവാകില്ല ഒരു വസ്തു ആ വസ്തുവിൻ്റെ ഉത്ഭവത്തിന് സ്വയം തെളിവാകുക ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഖുർആാനാണ് മുഹമ്മദ് നബി അള്ളാഹിൻ്റെ പ്രവാചകനാണ് എന്നതിന് എന്താ തെളിവ് നിങ്ങൾ ഈ തെളിവ് നിയമം അനുസരിച്ചിട്ട് അഷറഫ് ഡോക്ടർ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു തരണം കേട്ടോ മുഹമ്മദ് നബി അള്ളാഹിൻ്റെ പ്രവാചകനാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവ് ഒരാൾ അയാൾക്ക് തെളിവാവില്ല നിങ്ങളതൊന്ന് വിശദീകരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു തരി നമുക്ക് അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ക്ലാരിറ്റി വരുത്താണ്ട് യുക്തിപരമായി ബുദ്ധിപരമായി ഒരാൾ അയാളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് സുഖമാണ് ഞാൻ നല്ല ആളാണ് ഞാൻ തെറ്റൊന്നും ചെയ്യാറില്ല വളരെ നല്ല ആളാണ് എന്നൊക്കെ പറയും പലരും അയാൾ പറഞ്ഞു വിചാരിച്ചിട്ട് അത് ശരിയാണ് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കണം ഇതിങ്ങനെ ശരിയാണ് ഒരാൾ അയാളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യം വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ ലോകത്തൊരു ഗവേഷണം ഇല്ല ആ മെത്തഡോളജി തന്നെ തെറ്റാ ആ മെത്തേഡ് തന്നെ തെറ്റാണ് അതിൽ നിന്ന് സത്യം ഒരിക്കലും പുറത്തേക്ക് വരില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇസ്ലാം നുണയാണ് ഞാൻ ഇസ്ലാം നുണയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇസ്ലാം തെറ്റാണ് ശരിയല്ല മെത്തഡോളജി ശരിയല്ല ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണെന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല തെളിവില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒരു കാര്യത്തിന് ഒരു വ്യക്തിക്ക് അയാൾ തെളിവാവില്ല ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറയാണ് ഞാൻ അല്ല മീനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വരെ നുണ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതായിക്കും ഒന്നാമത്തെ വലിയ നുണ ഇനി അയാൾ നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെ നുണ പറയാത്ത ആൾ നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ നുണ പറഞ്ഞൂടെ നുണ പറയാം ഒരാൾ പറയാണ് ഞാൻ നുണ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് അയാൾ നുണ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ള തെളിവാണോ അല്ല ഒരാൾ അയാളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അയാൾക്ക് തെളിവല്ല അങ്ങനെ ഒരാൾ മലയുടെ മുകളിൽ കയറി ഒരു ഗുഹയുടെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്ക ആകെ നിരാശന അപ്പൊ ഭാര്യ പാവം സ്നേഹം കൊണ്ട് ഇച്ചിരി കഞ്ഞിയും വെള്ളക്കായിട്ട് കൊണ്ടു കൊടുക്കും അതും കുടിച്ചാൽ ഗുഹന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക ഒരു ദിവസം എന്തോ ഒരു ഹാലൂസിനേഷൻ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു തീരുമാനിപ്പിച്ച് ഉറപ്പിച്ച ഒരു അഭിനയമാകാം എന്തോ ആവാം നമ്മളെ ഇപ്പം വിധിക്കുന്നില്ല എന്താന്നുള്ളത് അയാൾ ഒരു ദിവസം മലയിൽ പോഞ്ഞ് കീഞ്ഞ് വന്നിട്ട് പൊതപ്പെട്ട് മൂടിയിട്ട് പറയാണ് ഞാൻ അള്ളാഹിന്റെ റസൂലാണ് അള്ളാഹിന്റെ അടുത്ത് ഒരു മലക്കിന്റെ അടുത്ത് വന്നാണ് പൊന്നാര ഡോക്ടറെ എങ്ങനെ ഇത് വിശ്വസിക്കും നിങ്ങൾ പറയും മലയുടെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കൽപ്പറ്റയിൽ ഏതോ ഒരു കുന്നിന്റെ മുകളിൽ കയറി ഒരു പാറിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓടി വന്ന താഴ്ത്ത് പറയും എൻ്റെ അടുത്ത് ജിബിരിയിൽ വന്നിരുന്നു അല്ല പറഞ്ഞയച്ചതാണ് ഇന്നൊരു ഇൻഫർമേഷൻ തരാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കും നിങ്ങൾ പറയും ആ അളവ് പോലെ വെച്ച് നോക്കിയാൽ മുഹമ്മദിന്റെ പ്രവാചകത്വം വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ ചോദ്യം തന്നെയാണ് മക്കയിലുള്ള മുഷിരിക്കുകൾ എന്ന് നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന ആൾക്കാർ മുഹമ്മദിനോട് ചോദിച്ചത് മുഹമ്മദ് അള്ളാഹിനെ ഞമ്മക്കറിയാം അള്ളാഹിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഒരു ജിബിരിയിൽ അള്ള പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തെളിവില്ല എന്ത് തെളിവുള്ളത് ഇജ്ജ് പറയണതല്ലാതെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും എന്നാണ് മുഹമ്മദിനോട് ചോദിച്ചത് ഡോക്ടറെ അപ്പൊ ഒരാൾ പറഞ്ഞത് അയാൾ പറഞ്ഞതിന് തെളിവല്ല അപ്പൊ എന്തിനൊക്കെ തെളിവില്ല അള്ളാഹു മുഹമ്മദ് എന്നൊരു പ്രവാചകന്റെ അടുത്തേക്ക് ദൂതനെ പറഞ്ഞയച്ചു എന്നതിന് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞതല്ലാത്ത ഒരു തെളിവില്ല ഒരു തെളിവില്ല ആ ഒരു നൊണയിൽ അതിന് മുകളിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റാണ് ഇസ്ലാം അതിന് അദ്ദേഹം അള്ളാഹിന്റെ അടുത്ത് നാളെ പറഞ്ഞയച്ചു അള്ള കൊടുത്തയച്ചതാണ് ഖുർആൻ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ തെളിവേ ഉള്ളൂ വേറെ തെളിവ് നമുക്കില്ല വേറെ ഒരു തെളിവും ഇല്ല അപ്പൊ ഒരാൾ പറയാണ് നിന്റെ അടുത്ത് ജിബിരിയിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഇത് അള്ള എനിക്ക് കൊടുത്തയച്ചതായിരുന്നു അയാൾ പറഞ്ഞ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും തെളിവാക്കൂല തെളിവാക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഖുർആാന് അതിൻ്റെ ദൈവികതക്ക് തെളിവില്ല മുഹമ്മദിന്റെ പ്രവാചകത്വത്തിന് തെളിവില്ല ഇതിന് രണ്ടിനും തെളിവില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇസ്ലാമിന് എന്തെന്ന് തെളിവ് എന്താ ഡോക്ടറെ നിങ്ങൾ ഒരു കുഴി വെട്ടുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇരിക്കണ കൊമ്പ് മുറിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ചിത്രമൊക്കെ വരച്ചിട്ട് പുസ്തകത്തിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇരിക്കണ കൊമ്പ് അതിന് ഡോക്ടറേറ്റ് ഒന്നും എടുക്കണ്ട ചെറിയ കുട്ടികൾ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലും മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഉള്ള ചെറിയ പുസ്തകത്തിൽ ഉണ്ടാവും ഇരിക്കും കൊമ്പ് മുറിക്കില്ല മുറിക്കരുതിട്ട് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണം അതൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ തെളിവ് നിയമങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ ഒരാൾ പറഞ്ഞത് അവർ പറഞ്ഞ തെളിവാവില്ല അതെന്തോ ആവട്ടെ ഇപ്പൊ ഇദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞു വന്നത് കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങളിലെ ആളുകൾ പറയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഹാപ്പിയാണ് ഞങ്ങൾ
പകുതിയിലധികവും മാനസിക രോഗികളാണ് മാനസിക രോഗി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവനെ സംബന്ധിച്ച് സുഖം തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം തനിക്ക് സുഖമാണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത ഒരു വിഭാഗമായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ അതിലൊന്നും നമ്മൾ കമൻറ്റ് പറയുന്ന പോലും ശരിയല്ല നമ്മൾ കമൻറ്റ് പറയാൻ പാടില്ല ഒരാൾ ഒരാളുടെ മാനസികാവസ്ഥ ഒരു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു കൊള്ളണം എന്നില്ല അപൂർവമായിട്ട് ചില ആളുകൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ഇതെൻ്റെ ഈ മാനസികാവസ്ഥ കൊണ്ട് എനിക്കിങ്ങനെ തോന്നുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ വസ്തുത നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് സ്വന്തം നിലക്ക് തിരിച്ചറിയുന്ന ആളുകളൊക്കെ അപൂർവമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വരുന്നത് സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ആളുകൾക്ക് മതമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് സന്തോഷമല്ലുള്ളത് അവർക്ക് മൊത്തം പിരാന്താണ് എന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുതിയ കണ്ടെത്തൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നതാണ് ഈ ഈ സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഭ്രാന്തന്മാരാണോ എന്നല്ല ഞാൻ പറയണത് മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളിൽ കിടന്ന് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകളാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാനസിക രോഗങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നവർ സ്കാൻഡിനേവിയൻ കൺട്രികൾ ആളുകളാണ് അവർക്ക് ഭ്രാന്തൊന്നുമില്ല അവർക്ക് തലക്ക് നല്ല സുഖമല്ല അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഭ്രാന്തിനുള്ള ഗുളിക മാനസിക അസ്വസ്ഥതകൾക്കുള്ള ഗുളിക കുടിക്കുന്നത് സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങളിലാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കണം ഇതും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തെളിവില്ലാതെ പറയാനാണ് അഷ്റഫ് ഡോക്ടറെ എത്ര പഠനം വേണമെങ്കിലും മുന്നോട്ട് വെച്ചു തരാം എത്ര പഠനം വേണമെങ്കിലും അത് കൃത്യമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി സന്തോഷമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ള പഠനം അല്ല ഇത് ഇത് കൃത്യമായ പഠനങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാനസിക രോഗത്തിന് മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായി താമസിക്കുന്നത് സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങളിലാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് ഭയങ്കര സുഖമാണല്ലേ എത്ര തെളിവ് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ട് എത്ര പഠനം ഏഹ് എണ്ണമറ്റ പഠന റിപ്പോർട്ടുകളുടെ മുകളിലാണ് നമ്മളെ കൽപ്പറ്റ ഡോക്ടർ കാല് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് ഈ വീരവാദം പറയുന്നത് അതിൽത്തെ ഒരു കുന്നംകുളം പഠനമെങ്കിലും ഡോക്ടർ അഷ്റഫ് കൽപ്പറ്റ പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ജനങ്ങൾ മാനസികാരോഗ്യത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഗുളിക കഴിക്കുന്നത് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങളിലാണ് എന്ന ഒരു കുന്നംകുളം പഠന റിപ്പോർട്ട് എങ്കിലും അഷ്റഫ് കൽപ്പറ്റ പുറത്തു വിടണം അല്ലെങ്കിൽ തരണം എനിക്കത് തരണം എനിക്കത് വേണം അപ്പം അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച് വെക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വാങ്ങി വായിച്ച് പഠിച്ച് അതിനുള്ള മറുപടി പറയാം ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് ഇനി അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പിരിമുറുക്കമുണ്ട് സംഘർഷമുണ്ട് സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള വല്ല പല പ്രശ്നങ്ങളും അവർ നേരിടുന്നുണ്ട് എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അവർ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിപ്രഷന് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇസ്ലാം ഇല്ലാത്തവന് ഡിപ്രഷൻ ആയിന അതോ അവർക്ക് ശാരീരിക പ്രയാസങ്ങളെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ അത് കണ്ടെത്തുന്നത് പോലെ അവരുടെ മനസ്സിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളെ കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ ആകത്തിന് അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ പ്രബുദ്ധരാണ് അവർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുണ്ട് അവിടെ സംവിധാനമുണ്ട് അവിടെ മനുഷ്യൻ്റെ മാനസിക ആരോഗ്യത്തിനും മാനസിക സംതൃപ്തിക്കും സന്തോഷത്തിനും അവിടെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ തെളിവായിട്ടല്ലേ അത് വരുള്ളൂ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കണക്കുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അങ്ങനെ കണക്കില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുന്നംകുളം പഠനമെങ്കിലും തരും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ തെളിവ് എന്താ വരുന്നത് എന്താണ് ഡോക്ടറെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്ന ആളുകളില്ലേ മാനസിക പ്രശ്നമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാത്ത മനുഷ്യൻ്റെ പെരുമാറ്റങ്ങൾ മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥകൾ അവരുടെ ജോലിയെയും പഠനത്തെയും ഒക്കെ ബാധിക്കുന്ന എന്നാൽ അത് കേവലം ദേശീയമോ വാശിയോ ഈഗോയോ ഒക്കെയായി മാത്രം ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന പരസ്പരം കലഹത്തിനൊക്കെ പോകുന്ന കൊലപാതകങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്ന മാനസികാവസ്ഥകൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് നിർണ്ണയിക്കാനും അത് മാനസികാവസ്ഥയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും അതിനെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനും അതിനെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനും വൈജ്ഞാനികമായിട്ട് പക്വത എത്താത്ത സമൂഹങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഇല്ലേ അതിന് സംവിധാനമില്ലാത്ത സാമൂഹിക സുരക്ഷിതത്വം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം സാമൂഹ്യ ആരോഗ്യ പിന്നെ പ്രൊജക്റ്റുകൾ കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത രാജ്യങ്ങളില്ലേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവിടെ ആളുകൾക്ക് മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നില്ല എന്നാണോ സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്തിന് ഡോക്ടറെ സുഖമാണ് എപ്പോഴാണ് മാനസിക രോഗം ഉണ്ടാവുക എപ്പോഴാണ് വിഷാദം പിടിപെടുക എപ്പോഴാണ് മാനസിക സമ്മർദ്ദം കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ പ്രയാസപ്പെടുക എന്തോ മനസ്സിന് വല്ലാത്ത അസ്വസ്ഥത ഒരു സുഖം കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ തന്നെ അറിയില്ല സന്തോഷമില്ല എന്നോ മനസ്സിന് സുഖമില്ലാത്തവനാണല്ലോ മാനസിക രോഗം
അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം ചിന്തകൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മടുത്തു മരിച്ചാൽ മതി എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്തിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഡോക്ടറുടെ സഹായം തേടണം അല്ലാതെ കുന്നിൻ്റെ മണ്ണിൽ വലിഞ്ഞു കയറിയിട്ട് അവിടുന്ന് ചാടാൻ നോക്കല്ല ചെയ്യേണ്ടത് അന്നവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാലാക വരാൻ വേണ്ടി വിമുഖത കാണിച്ച മാലാക പാഞ്ഞു വന്ന് രക്ഷിച്ചു അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്തു കൂടാത്തതാണ് നിരാശ പാടില്ല ഇല്ലോളം വയ്യാലും ഞമ്മൾ വരും എന്ന് പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിച്ച് അപ്പൊ മാനസിക പ്രശ്നം ആർക്കാ എപ്പോഴാ എങ്ങനെയാ വരികയെന്നോ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത് എന്താ ചെയ്യാന്ന് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുന്നെ വേണം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് അത് ഡോക്ടർ തന്നെ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് കള്ളമായ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രചരിപ്പിച്ച് മതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ വന്നോളി നമ്മുടെ കൂടെ എന്നാലും നല്ല സുഖമാണ് ലോകത്ത് സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ആൾക്കാർ സുഖത്തിലാ ജീവിക്കണ അതൊന്നും പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ട ശുദ്ധമായ കള്ളങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഇസ്ലാം മതം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടത് സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങളിൽ മതമില്ലാത്ത മനുഷ്യർ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വരൂ മതം വിടൂ ഉപേക്ഷിക്കൂ എന്ന് ഞാൻ എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് അല്ലാതെ മതം വിട്ട സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാരുടെ അത്ര സന്തോഷം കിട്ടുന്നു ഏതെങ്കിലും സ്വാതന്ത്ര്യം എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവനും ഡോക്ടർ അഷ്റഫിനും ഏകദേശം ഒരേ ചികിത്സയാണ് ആവശ്യം എന്ന് ഞാൻ പറയാം കാരണം ഒരു മനുഷ്യന്റെ മാനസികാവസ്ഥ സന്തോഷം സംതൃപ്തി ഇത് നിർണയിക്കുന്നത് കേവലം മതമല്ല മതത്തിൽ മതമില്ലാതെയും മനുഷ്യന് സ്വസ്ഥമായി സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാം മതമുള്ളവന് മനുഷ്യന്റെ സ്വസ്ഥത കളയാനുള്ള കുറെ എലമെന്റ് മതത്തിൽ ഉണ്ടാവും മതത്തിന്റെ ചുറ്റും ഉണ്ടാവും മതത്തിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പറ ഇപ്പറെ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് മതമല്ല ഒരു വിഷയം ഇപ്പം സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വികസിത രാജ്യങ്ങൾ എടുത്താൽ മനുഷ്യന് സംതൃപ്തി ജീവിതത്തിൽ സംതൃപ്തി കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു മനുഷ്യന്റെ വലിയ ഇപ്പൊ ഒരു കുടുംബമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ കുടുംബപരമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ജീവിതം അവരുടെ ആരോഗ്യം വിദ്യാഭ്യാസം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജീവിത സംവിധാനങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് വേവലാതി ഇല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആങ്സൈറ്റി കുറവുണ്ടാവും അതിനെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് ടെൻഷൻ ഇല്ല അസുഖം വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും കുട്ടീനെ എങ്ങനെ കെട്ടിക്കും എങ്ങനെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കും എന്ന ആദി നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഈ ആദി മാത്രം ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ച് നോക്കിയേ ജോലി ഇല്ലെങ്കിൽ പട്ടിണി അടക്കേണ്ടി വരുമോ എന്നുള്ള ചിന്തയും കൂടി മാറ്റി വെച്ച് നോക്കിയേ കയറി കിടക്കാൻ വീടില്ല സ്ഥലമില്ല കുടിക്കാൻ വെള്ളമില്ല എന്ന വേവലാദിയും കൂടി ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ച് നോക്കിയേ മനുഷ്യന് സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് വേറെ കുറെ പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ പരിഗണിച്ചിട്ടാണ് അല്ലാതെ മതം വിട്ടാൽ നിങ്ങളൊക്കെ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും എന്ന് ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും മതം വിടാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നവർ പറയുന്നതായിട്ട് എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ വന്നിട്ടില്ല സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങളിലെ സന്തോഷം ഇവിടെ മതം വിടാനുള്ള പ്രേരണയ്ക്ക് ഇവിടെ പോസ്റ്ററുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന സംഭവമായിട്ട് ഞാൻ എന്റെ ശ്രദ്ധ വന്നിട്ടില്ല അഷറഫ് ഡോക്ടർ അത് കാണിച്ചു തന്നാൽ അതിനെയും വിമർശിക്കും ഒരു സംശയമല്ല അതേ സമയത്ത് മതം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ മനുഷ്യൻ എന്ത് കിട്ടും എന്നത് ഈ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇപ്പം അതിന് നൂറാൾ സാക്ഷ്യം പറയുന്ന ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു മതം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ മതപരമായ ചിന്തകൾ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ മനുഷ്യനെ മറ്റു മനുഷ്യനെ ഓരോ ജീവിതത്തിലെ കാര്യങ്ങളെ ചിന്തകളെ ഒക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ മതത്തെ മാത്രം മാറ്റി വെച്ചാൽ മനുഷ്യന് കിട്ടുന്നത് നരകഭയത്തെ മരണഭയത്തെ ഒക്കെ മാറ്റി വെച്ചാൽ മനുഷ്യന് കിട്ടുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ മനസ്സമാധാനം മനസ്സമാധാനം ആ അനുഭവമുള്ള ഒരു കമന്റ് ബോക്സിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തും വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇത് വലിയൊരു നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമുക്കൊരു വസ്തുവിനോട് അനാവശ്യമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഭയം മാറിക്കിട്ടും ഒരു ഇല്ലാത്ത വസ്തുവിനെ ഇരുട്ടുമുറിയിലെ പൂച്ചയെ പേടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഇരുട്ടുമുറിയാണെന്നും അവിടെ പൂച്ച ഇല്ലെന്നും മനസ്സിലാവുന്നതോടു കൂടി ആ ഇരുട്ടുമുറിയിലെ പൂച്ചനെ കുറിച്ചുള്ള പേടി മാറും മനുഷ്യന് ഭയങ്കര ആശ്വാസം ഉണ്ടാവും സമാധാനം ഉണ്ടാവും സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവും ഒന്ന് മനുഷ്യന് എല്ലാ മനുഷ്യനോടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് മാറും നമ്മുടെ സഹജീവിയോട് നമ്മുടെ അയൽവാസിയോട് നമ്മുടെ ബന്ധുവിനോട് നമ്മുടെ കൂടപ്പറപ്പിനോട് സഹ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ജീവിത പങ്കാളിയോട് സഹപാഠികളോട് എല്ലാവരോടുള്ള സമീപനം മാറും കാരണം എന്താ നമുക്ക് അവിടെ അവൻ്റെ മതം ഏതാണ് എന്ന് നോക്കേണ്ട
അങ്ങനെ കുറേ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കുവൈറ്റിൽ കുറേ പൈസ ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല എന്താ ഇപ്പോൾ ഈ ഇന്ന് ഞാൻ കണ്ട വാർത്ത സൗദി അറേബ്യയിലും ഖത്തറിലും ഒക്കെ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഖത്തറിൽ തന്നെ ഞാൻ തോന്നുന്നു നമ്മൾ വാട്സപ്പ് ചാറ്റിനകത്ത് ലവ് ഇമേജ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസ് പിടിക്കും എന്നാണ് പറയണത് ഏത് ഇമേ ഏത് ഇമോജി ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ലൈവ് ചാറ്റിലിടുന്ന ഈ ഇമോജി വാട്സപ്പിൽ ഏതെങ്കിലും പെൺകുട്ടികൾക്ക് അയച്ചാൽ പോലീസ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോലോ അവിടെ എത്ര പൈസ ഇട്ടിട്ടുണ്ട കാര്യം അതുകൊണ്ട് പണം മാത്രമല്ല ഇതുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടറെ പറയണത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാരാമീറ്റർ വെച്ചിട്ടല്ല ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ നിഗമനത്തിലേക്ക് പഠനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് അത് നിങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വന്നാൽ മതി ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇതൊന്നും പറയുന്നത് ഡോക്ടർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല കേട്ടോ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ഡോക്ടറുടെ ഈ വീഡിയോ ക്ലിപ്പിൻ്റെ ലിങ്കും കൊണ്ട് പാറിപ്പറന്ന് നടക്കുന്ന കുറച്ച് അവശ്യ കമ്മിറ്റിക്കാരുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ആ കമൻറ്റുകൾ കാണുന്നിടത്തൊക്കെ ഈ വീഡിയോയുടെ കമൻറ്റ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൊണ്ടുപോയിട്ട് കൊടുക്കണം അത്രേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ പറയാത്തതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പ്രചാരണത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം കൂടി നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തേണ്ടതുണ്ട് കാരണം നമ്മളുടെ പ്രസംഗമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സംസാരമോ എഴുത്തോ ഒന്നും എത്താത്ത ഇരുട്ടുമുറികളിൽ കഴിയുന്ന കുറേ മനുഷ്യന്മാർ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് കാരണം അവിശ്വാസിയുടെ വാക്ക് കേട്ട് അപ്പയച്ച് പോവും ഈമ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവും നരകത്ത് പോവും എന്ന് പേടിപ്പിച്ച് നിർത്തിയ കുറേ മനുഷ്യരുണ്ട് അവരിലേക്കെങ്കിലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റിയാൽ ഒരു മനുഷ്യനെങ്കിലും ഈ മരണഭയത്തിൽ നിന്ന് നരകഭയത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയാൽ അത് ആ മനുഷ്യന് സ്വസ്ഥതയും സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയാൽ അത് വലിയ ഉപകാരമാവും എന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പണിയെടുക്കുന്നത് അഷ്റഫ് ഡോക്ടർ മുർത്തത്തിലേക്കൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന് പുറകെ പോവാം ഖത്തർ മതമില്ലാത്ത രാജ്യം മനുഷ്യന്റെ സന്തുഷ്ടി മാനസിക സമാധാനത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് പണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വേറെ വിഷയമാണ് മാനസിക സംതൃപ്തിയിൽ ഒരു ഘടകമാണ് പണം പണം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ബന്ധൂര കാഞ്ചന കൂട്ടിലാണെങ്കിലും ബന്ധനം ബന്ധനം തന്നെ പാരി അത് പിന്നെ മതത്തിന്റെ നിയമങ്ങളാകുമ്പോൾ തലപോണ ബന്ധനമാണ് സാമ്പത്തികമായി ഏറ്റവും അഭിവൃദ്ധിയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഖത്തറാണെന്ന് എത്രയോ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഈ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇതുപോലെ നിരവധി മതവിശ്വാസികൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ് ജീവിത നിലവാരത്തിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇത് പണ്ടേതോ കാലത്ത് ഒരു ഫേക്ക് സർവേ ഉണ്ടാക്കി ആ സർവേയുടെ ചോദ്യങ്ങൾ തെറ്റ് അതിന്റെ ഉത്തരങ്ങൾ തെറ്റ് അതിന്റെ അനാലിസിസ് തെറ്റ് എല്ലാം തെറ്റ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഒരു സന്തോഷത്തിന്റെ ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സുമായി വന്നിട്ട് മതം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ ആ മനുഷ്യന് സുഖം ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപേക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ വിവരം അറിയും ആലോചിച്ച് നോക്കണം സാമ്പത്തികമായി അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ട ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് നോക്കൂ ഇറാനിലേക്ക് നോക്കൂ കുവൈത്തിലേക്ക് നോക്കൂ ഖത്തറിലേക്ക് നോക്കൂ ദുബായിലേക്ക് നോക്കൂ അവിടെയാണ് മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും സന്തോഷം എന്നാണ് എന്തിനാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ അഭിവൃദ്ധി സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി കൊണ്ട് മാത്രമല്ലല്ലോ മനുഷ്യന് സന്തോഷം ഉണ്ടാവണേ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കൊണ്ടാണല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്ക് നോക്കിക്കൂടാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് നോക്കിക്കൂടാ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ റാലിയും മീറ്റിങ്ങും നടക്കുന്ന ഇടത്തേക്ക് ഇസ്ലാം ശരിയായ ഇസ്ലാം ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആക്രമണം നടത്തിയിട്ട് മരിച്ചു വീണത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസം മുൻപ് പാകിസ്ഥാനിൽ നാൽപ്പത് മനുഷ്യരാണ് വിശ്വാസികൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുക മനുഷ്യന് മനസ്സമാധാനമാണ് വേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ആളെ കൊല്ലുന്നതും ചാവേറാവുന്നതും പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതും തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതും ആട് മേക്കാൻ പോകുന്നതും ഒക്കെ മനസ്സമാധാനം വേറെ ഒരു ലക്ഷ്യമല്ല മനുഷ്യന് സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഉള്ളതുപോലെ മാനസിക പ്രശ്നം ഉണ്ടാവരുത് ഭ്രാന്ത് ഉണ്ടാവരുത് താല എല്ലാവരും കുഴപ്പമില്ല ഭ്രാന്ത് ഉണ്ടാവരുത് ഇതാണ് നമ്മളെ നിലപാട് അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും എണ്ണ പൈസ ഉള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് മാത്രമല്ല നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ സകല ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രങ്ങളിലേക്ക് നോക്കണം സകല ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിലേക്ക് നോക്കണം അത് ഈ നൂറും കൊല്ലത്തേക്കല്ല നോക്കേണ്ടത് ഇതുണ്ടായി വന്ന കാലം തൊട്ട് മനുഷ്യരുടെ മനസ്സമാധാനത്തിന് ഇസ്ലാം കൊടുത്ത പങ്ക് എന്താണ് എന്ന് അന്വേഷിക്കണം അത് അവസാനം അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് പറയാം കംപ്ലീറ്റ് മത നിയമം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് കള്ളും കുടിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് ഉള്ള മയക്കുമരുന്നെല്ലാം കൂടി വലിച്ചു കയറ്റി എന്തും ചെയ്യാലോ പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് എല്ലാ വേണ്ടാത്തരങ്ങളും ചെയ്തിട്ട് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുക
അതുകൊണ്ട് ഏത് മതം മതം എന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും മതായ മതിയോ അതുകൊണ്ടാണ് തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് നരവംശ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെയും സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചത് മതം എന്നു മുതൽ നിലനിന്നുവോ എവിടെയെല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നുവോ അവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾക്കും സമൂഹത്തിനും വ്യക്തികൾക്കും മതം നൽകിയ സുരക്ഷിത ബോധവും മതം നൽകിയ അവരുടെ ബുദ്ധിക്കും അവരുടെ സാമൂഹികമായ കെട്ടുറപ്പിനൊക്കെ മതം നൽകിയ സംഭാവനകൾ എത്രത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കാനതാണ് കാരണം നരവംശ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അങ്ങനെ പലതും പറയും ഇപ്പുറത്ത് ഈ പരിണാമ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ വേറെ പറയും ഡോക്ടർ ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം എടുത്താൽ മതി ആവശ്യമില്ലാത്ത കളഞ്ഞാളി അപ്പൊ നരവംശ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറഞ്ഞു മതം ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യർ ഇങ്ങനെ കെട്ടുറപ്പ് സുരക്ഷിതത്വം സംതൃപ്തി സന്തോഷം ധാർമ്മികത ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് നരശ നരവംശ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശരി ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങൾ മറുപടി പറഞ്ഞില്ല മതം ഉണ്ടായ മതിയോ നരവംശ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറഞ്ഞ മതങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രശ്നമാവും ഏതെങ്കിലും മതം ഉണ്ടായ മതിയോ മതം ഏതായാലും മനുഷ്യൻ നന്നായ മതിയോ എന്താണ് ഡോക്ടർ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞു കെട്ടി പറയണേ പച്ചക്ക് പറയേ പറഞ്ഞു വന്നത് മതം ഒരു അത്ഭുത പ്രതിഭാസമാണ് മനുഷ്യന് മതമില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല മതം വിട്ടാലേ ജീവിക്കാൻ കഴിയൂന്നല്ല മതമില്ലാതെ മനുഷ്യനായി ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല സമ്മതിച്ചു ഡോക്ടറെ മതമില്ലാത്തതിലൊന്നും മനുഷ്യന്മാരല്ല മതമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നവർക്കൊന്നും മനുഷ്യരായി ധാർമ്മികതയോടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ ആ മതത്തിന്റെ പേര് ഇങ്ങോട്ട് പറയും ഏതെങ്കിലും മതായ മതിയോന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് മതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരോ ഉണ്ടാക്കിയ മതം എന്ന അർത്ഥമല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാക്ഷാൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്രഷ്ടാവ് തന്നെയും മനുഷ്യരാശിക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനെ മാത്രമാണ് ഞാൻ എന്റെ പരാമർശത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് വളരെ ക്ലിയർ ആയത് കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ഇങ്ങനെ വെടിപ്പായിട്ട് പറയണം കിണ്ണം കിണ്ണം പോലെ പറയണം എന്തിനാ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മറച്ചു വെക്കണത് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും മതം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല ഇസ്ലാം മതം ഉണ്ടാവും എന്തിന് മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ സമാധാനം സ്വസ്ഥമായിട്ട് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഇസ്ലാം മതം ഉണ്ടാവണം ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കും ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടറോട് പിന്നെയും പിന്നെ എടുത്തെടുത്ത് ചോദിച്ചത് ഏത് മതം ഏത് മതം ബാക്കിയുള്ള മതങ്ങളോ ബാക്കിയുള്ള മതങ്ങൾ ഓരോ മനുഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ സാധനമല്ലേ ഇസ്ലാമോ ഇസ്ലാം അള്ള നേരിട്ട് ജിബിരിയിലിന്റെ വാലുമ കെട്ടി ഇറാ ഗുഹയിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുത്ത സാധനം എന്താ തെളിവ് മുഹമ്മദ് നബി വേറെ എന്തെങ്കിലും തെളിവ് ഒരു തെളിവില്ല ഒരാൾ പറഞ്ഞത് അയാൾ പറഞ്ഞതിന് തെളിവാകുമോ ഇസ്ലാമിന്റെ കാര്യത്തിലാവും കാരണം അപ്പൊ അള്ളാഹ് എല്ലാവരടുത്തും വന്നിട്ട് ഞാൻ അള്ളയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞയച്ച നബിയാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയോ അത് നിങ്ങൾ അള്ളാഹിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഒരാൾ പറഞ്ഞത് അയാൾ പറഞ്ഞതിന് തെളിവാക്കാം ഇസ്ലാമിന്റെ കാര്യത്തിൽ മുഹമ്മദ് നബി പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിശ്വസിക്കാം വേറൊരു കാര്യത്തിലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ബാക്കി എല്ലാ മതങ്ങളും മനുഷ്യന്മാർ കെട്ടി കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇസ്ലാം മാത്രം പരിശുദ്ധമായി അള്ള കൊടുത്തയച്ചത് ആ ഇതും നരവംശ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറഞ്ഞതാണോ ഡോക്ടറെ ആ മതം അത് ഇല്ല എങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം അസ്വസ്ഥജനകമായിരിക്കും മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം അത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല സ്വസ്ഥമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ പല തരം മേഖലകളിലും ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും ഛേ നിങ്ങൾ പിന്നെയും പിന്നെ ഇത് പൊതിഞ്ഞു പറയല്ലേ ഇസ്ലാം മതം മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭ്രാന്ത് ഉണ്ടാവും എന്നല്ലേ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അവർക്ക് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകും പ്രയാസം ഉണ്ടാകും ഗുളിക കുടിക്കേണ്ടി വരും തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ മുസ്ലിം ആയിക്കോ അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ഭ്രാന്താണ് ഈ ഡോക്ടറേറ്റ് കൊടുക്കുന്ന വിദ്വാന്മാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാര്യത്തിന് ഭ്രാന്ത് ഉണ്ടാവുന്നതിന്റെ മറ്റൊരു കാരണമായിട്ട് ഇസ്ലാം ഉപേക്ഷിക്കലും അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാതിരിക്കലും കൂടി പരിഗണിക്കണം ആ കണ്ടത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള അഷ്റഫ് കൽപ്പറ്റയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഉപഹാരം എത്രയും പെട്ടെന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഡോക്ടർ ഒരു സംഭവമാണ് ആ മതത്തിൽ നിന്ന് അതിർത്തിയെടുത്ത തത്വങ്ങൾ അത് ജനാധിപത്യം എന്ന പേരിലോ സ്വന്തം സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന പേരിലോ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് പോലും അതിന്റെ ഗുണം കിട്ടുന്നുണ്ട് ചില ആളുകൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങളൊന്നും നിങ്ങളെ മതത്തിൽ ഇല്ലല്ലോ എന്നിട്ട് എത്ര നല്ല ആൾക്കാരായിട്ടാണ് ഈ സമൂഹത്തിൽ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ധാർമ്മിക ബോധമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ നിരീശ്വരവാദികളല്ലേ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ളത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് 
പിന്നെയും പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ മതങ്ങൾ മതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഇസ്ലാം എന്ന് എടുത്തതാണെന്ന് പറയും അതല്ലേ സത്യമതം അത് മാത്രമുള്ള ഒറിജിനൽ മതം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് മാത്രം എന്തെങ്കിലും മൂല്യം ആരെങ്കിലും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് മൂല്യമാവില്ലേ അത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ മതം 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 എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാം 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 എന്ന് പറയൂ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഒരു ഒരു അപകർഷതാബോധം ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുക ഇസ്ലാം എന്ന് എടുത്തത് ബാക്കി ഒന്നും നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് മൂല്യം കളത്തുണ്ടോ അതൊക്കെ ഇസ്ലാം എന്ന് എടുത്തതാണ് അല്ലാതെ ആളുകൾ കൂടിയിരുന്ന് ആലോചിച്ച് എഴുതിൻ്റെയൊക്കെ ഒന്നുമല്ല ജനാധിപത്യം നിങ്ങൾ പേരിട്ടിരുന്ന കാര്യമില്ല എന്നാണ് തൊട്ടുള്ളത് ഇനി ഇസ്ലാമിലെ മൂല്യങ്ങൾ പരിഷ്കരിച്ച് അവസാനത്തെ പതിപ്പുണ്ടാക്കിയ ആൾ മുഹമ്മദ് നബി ആണല്ലോ മുഹമ്മദ് നബി എവിടുന്ന മൂല്യങ്ങൾ എടുത്തതെന്ന് അറിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് മുഹമ്മദ് നബിയും അള്ളയും ജിബിരിയിലും കൂടിയിരുന്ന് അല്ലെ നമ്മളെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലിയിലൊക്കെ ചർച്ച നടന്നതുപോലെ ചർച്ച നടത്തി തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കി രേഖ രേഖ നിയമങ്ങൾ ഗണ്ണം ഗണ്ണമായി എഴുതി വെച്ച് തുന്നിക്കൂട്ടി കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമിലെ നിയമം ഉണ്ടായത് മുഹമ്മദ് നബി മുഹമ്മദ് നബി ജനിച്ച് ജീവിച്ച നാട്ടിൽ നിന്ന് മുഹമ്മദ് പെറുക്കിയെടുത്തതല്ലാത്ത എന്ത് മൂല്യമാണ് മുഹമ്മദിൻ്റെ ഉള്ളത് അത് തന്നെ പല നല്ല മൂല്യങ്ങളെയും തച്ചുടച്ച് നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഉദാഹരണത്തിന് ദത്ത് ദത്ത് സമ്പ്രദായം നിർത്തലാക്കിയത് ആരാണ് മുഹമ്മദ് നബി ശൈശവ വിവാഹം ലോകാവസാനം വരെയുള്ള മനുഷ്യർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പ്രചോദനമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമോ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്ന തരത്തിൽ മാതൃക കാണിച്ചു കൊടുത്ത ആളാരാണ് മുഹമ്മദ് നബി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കളവ് പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് ഇസ്ലാമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു എത്ര തവണ കളവ് പറയാൻ വേണ്ടി മുഹമ്മദ് സ്വന്തം അനുയായികളെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കൊല്ലാൻ പോകേണ്ടി പോകുന്ന ആളോട് ചതിച്ചു കൊന്നോളാൻ അനുവാദം കൊടുത്ത പ്രവാചകനാണ് പോലും നുണ പറയരുത് എന്ന് ആദ്യം ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ചത് മതങ്ങൾ ഇസ്ലാം എൻ്റെ ഡോക്ടറെ നിങ്ങൾക്ക് ഇജാതി എടുത്താൽ പൊങ്ങാത്ത ന്യായം ചമക്കാനും ഇത് ഒരു ലജ്ജയും ഇല്ലാതെ ഇതുപോലത്തെ അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ഈ മാനസികാവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലോ അതിന് അടിയന്തരമായിട്ട് ചികിത്സ വേണം സ്കാൻഡിനേവിയയിലേക്ക് കയറ്റി അയച്ചതിൻ്റെ ബാക്കി പൊട്ടും പൊടി എങ്കിലും നിങ്ങൾ മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ മരുന്ന് ഷാപ്പുകളിൽ നിന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച് കഴിക്കണം എന്നാണ് പറയുക മനുഷ്യന് മൂല്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് മതമാണ് പോലും ഇസ്ലാമാണ് പോലും ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ച ഒരു മൂല്യം പറഞ്ഞു ഒരെണ്ണം ഇസ്ലാമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയ ഒരു മൂല്യം ഒരെണ്ണം ഇനി ഇദ്ദേഹം കുറച്ച് വേറെ തെളിവുകളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് വേറൊരു ദിവസം പരിശോധിക്കാം ഇസ്ലാം മനുഷ്യൻ്റെ ആസ്വാദനത്തിന് വിലങ്ങിടുന്നു ഏ അടിപൊളി ജീവിതം ഇസ്ലാം വിലക്കുന്നു എന്ന് ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുന്നതിനെതിരെ ഇദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് തെളിവുകളൊക്കെ അദ്ദേഹം നിരത്തുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് ആ സമയത്ത് പരിശോധിക്കാം ആ ധാർമ്മികതകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യന് മനുഷ്യനായി വ്യക്തിക്ക് വ്യക്തിയായി കുടുംബങ്ങൾക്ക് കുടുംബങ്ങളായി ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുക അതുകൊണ്ട് മതം എന്താണെന്ന് കൃത്യമായി പഠിക്കുക മതം എന്ത് നമുക്ക് സംഭാവന ചെയ്യുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതിന് ഇടയിൽ കയറി മതം വേണ്ടെന്നോ മതം ശരിയല്ലെന്നോ മതത്തിലെ നിയമങ്ങൾ ശരിയല്ലെന്നോ അത് യുക്തിക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്നോ ശാസ്ത്രത്തിന് വിരുദ്ധമാണെന്നോ ഒക്കെ ചില ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ടാകാം പറയുന്നത് കേൾക്കാം പക്ഷേ കൃത്യമായ പഠനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിനെ വിലയിരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ അത് ആ പറഞ്ഞത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് വിലയിരുത്താവൂ അവിടെ ഞാൻ യോജിക്കുന്നു പൂർണ്ണമായിട്ട് യോജിക്കുന്നു കുറെ ആളുകൾ പറയും ഇത് സമാധാനമാണ് ഇതുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നാട്ടിലെ സമാധാനം ഇത് അള്ളാഹിൻ്റെ അടുത്ത് നേരിട്ടുള്ളതാണ് പ്യുവർ ആണ് നമ്മുടെ ഓർഗാനിക് ആണെന്നൊക്കെ പറയും ഇസ്ലാം വേറെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ പറയും അത് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് കെട്ടുണ്ടാക്കിയതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊള്ളയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തികവും ശാരീരികവുമായിട്ടുള്ള താല്പര്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തി അദ്ദേഹം തട്ടിക്കൂട്ടിണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പിന്നെ ഒരു 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 എന്താ പറയുക ഒരു എന്താ പറയുക വാഗൺ ഗ്രൂപ്പോ അത് മാത്രമാണ് ഇത് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അഷ്റഫ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ മാതിരി കേട്ട പാടി കേൾക്കാത്ത പാതി അത് എടുത്ത് വിഴുങ്ങരുത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞാലും അഷ്റഫ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞാലും മുഹമ്മദ് നബി പറഞ്ഞാലും അത് വിശകലനം ചെയ്യണം പഠന വിധേയമാക്കണം ശരി തെറ്റുകൾ അനലൈസ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടണം അല്ലാതെ ഒരാൾ പറഞ്ഞെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് എടുത്ത് വിഴുങ്ങരുത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞതായാലും അഷ്റഫ് പറഞ്ഞാലും മുഹമ്മദ് നബി പറഞ്ഞാലും കാരണം എന്താ ഒരാൾ പറഞ്ഞത് അയാൾ പറയുന്നതിന് തെളിവാവില്ല നിങ്ങൾ സ്വന്തം നിലക്ക് ആലോചിക്കണം പഠനം നടത്താതെ ഒരു
പരമാവധി ഒരു പക്ഷേ മത നിരാശകരോ ദൈവ നിരാശകരോ ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ കുറച്ചുണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു കാരണം മതവിശ്വാസികൾ തന്നെയാണെന്ന് പറയാം മതമായിരിക്കില്ല അതിന്റെ കാരണം മതവിശ്വാസികളായിരിക്കാം മതത്തിനെ കുറ്റം പറയില്ല നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ വിശ്വാസികളെ കുറ്റം പറഞ്ഞോളി എന്നാണ് നമ്മൾ പറയണ എന്താ നമ്മൾ മതത്തിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മതത്തെയാണ് വിമർശിക്കുന്നത് വിശ്വാസികളെല്ലാം പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം പറയണത് മതത്തിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല വിശ്വാസികൾ പ്രശ്നക്കാരാണെന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ വിശ്വാസികളുടെ പ്രശ്നമാണ് മതം അത്തരം മാറ്റമാണ് അതിന് അദ്ദേഹം ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ മതം ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അവർ അവരെ പറ്റി ഞങ്ങൾ മൃത്തത്തുകളാണെന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ അവർ പുറത്തു പോയിട്ട് അവർ പറയും എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മതം ഉപേക്ഷിച്ചു എല്ലാം നിങ്ങൾ കേട്ടു നോക്കെ എല്ലാം പറയണത് ഈ സമൂഹത്തിൽ കണ്ട കുറേ കൊള്ളരുതായ്മയാണ് അവരുടെ വീട്ടിൽ കണ്ട കൊള്ളരുതായ്മ അവർ പഠിച്ച സ്ഥാപനത്തിൽ ആരോ എന്തോ ചെയ്ത കൊള്ളരുതായ്മ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അവർ പോയതാ അതല്ലാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിൽ ഇങ്ങനെയാണ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള തുരുസുന്നത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് അത് ശരിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയ ആൾക്കാരെ കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പോയതിന് ശേഷം പിന്നെ അത് ശരിയല്ല എന്ന് അവരെ ബാക്കിയുള്ളവർ പഠിപ്പിക്കുക ചെയ്യാം അതൊരു പുതിയ അറിവാണ് എന്തായാലും മുർത്തത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ നമ്മളെ സ്വയം വിളിക്കണതാ അത് കിതാബിൽ എഴുതി വെച്ചതാ ആരാണ് മുർത്തത്ത് എന്നും എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ മുർത്തത്താണോ എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടത് എന്നും ഒരാൾ മുർത്തത്തായി എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ കണ്ടെത്തിയാൽ അത് അയാൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നും കിതാബിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് പറയുകയാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ മുർത്തത്ത് എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് ആണോ അല്ല മദ്രസാ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ പോലും മുർത്തത്തിനെ കൊല്ലണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന നാട്ടിൽ മലയാളത്തിൽ എന്നുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ അഷ്റഫ് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് പിന്നൊരു കാര്യം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം രസകരമായിട്ട് തോന്നി മതം വിട്ടവരൊക്കെ ഈ സമുദായത്തിനിടയിലുള്ള ചില ആളുകളുടെ ചില പെരുമാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് വീട്ടിലത്തെ അനുഭവം കൊണ്ട് മദ്രസത്തെ അനുഭവം കൊണ്ട് നാട്ടുകാരുടെ അനുഭവം കൊണ്ടൊക്കെ മതം വിടുന്നതാണ് അതല്ലാതെ ഇസ്ലാമിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ട് വിടുന്നതല്ല എന്നാരു പറഞ്ഞു ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഞാൻ അത് പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഇസ്ലാം എന്നെ പിടിച്ച് മീൻസ് മുസ്ലിങ്ങൾ ആരും എന്നെ പിടിച്ചൊന്നും കടിച്ചിട്ടില്ല മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് മതം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുൻപ് വരെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ നിന്നും ഒരു മോശ അനുഭവം എനിക്കുണ്ടായിട്ടില്ല വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഞാൻ പറയണേ എന്നിട്ട് ഞാൻ മതം വിട്ടില്ലേ ഞാൻ മതം വിടാനുള്ള കാരണം ഇസ്ലാമിന്റെ മനുഷ്യരോടുള്ള മൊത്തത്തിലുള്ള സമീപനവും അടിമത്തം എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും നീചമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയെ അതിൻ്റെ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രചാരണ കാലത്ത് അതിൻ്റെ പ്രചാരണത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഒരു ഉപാധിയായി ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് നബി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അടിമയായിട്ട് ഒരു സ്ത്രീയെ മുഹമ്മദ് നബി സമ്മാനമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അടിമ സമ്പ്രദായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സകല ക്രയവിക്രയങ്ങളിലും മുഹമ്മദ് നേർക്ക് നേർ ഭാഗമാക്കായിട്ടുണ്ട് അതിനൊക്കെ പുറമെ അടിമത്തം സ്വതന്ത്രരായിട്ട് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാരെ രാത്രിയിൽ ഒളിഞ്ഞിരുന്ന് പതിഞ്ഞിരുന്ന് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഗോത്രങ്ങളെ ആക്രമിച്ച് പുരുഷന്മാരെ കൊന്ന് അവിടുത്തെ സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും അടിമകളാക്കി യുദ്ധമുതലിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണി അത് ശതമാനക്കണക്ക് പറഞ്ഞ് വീതം വെച്ചെടുത്ത ഒരു ചരിത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിയമം അതാണ് ഇസ്ലാം ദൈവികമല്ല എന്ന് കൺഫേം ചെയ്യുന്നിടത്തേക്ക് എന്നെ നയിച്ച അതിന് പിടുത്ത മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ത് വായിച്ചു മുഹമ്മദ് നബി ആൾക്കാരെ യുദ്ധത്തിന് കൊള്ളക്കി കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടുന്ന് പെൺകുട്ടികളെ പിടിച്ചിട്ട് വീതം വെച്ചു കൊടുത്തതിന് ഇവിടെ നമ്മളെ നാട്ടിൽ കിടക്കണ അഹമ്മദാക്കിയും പോക്കരാക്കി എന്ത് വായിച്ചു എന്നീ പറയണം എന്തെങ്കിൽ പറയണം അതുകൊണ്ടാണ് ഒരാൾ മതം വിടുന്നത് മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ മദ്രസയിൽ നിന്ന് ഉസ്താദ് നുള്ളിയതിനൊക്കെ കുട്ടികൾ മതം വിടാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഉസ്താദ് പീഡിപ്പിച്ച കുട്ടികൾ മാത്രം മദ്രസയിൽ മതം പഠിക്കാൻ വന്നതിന് ശേഷം മദ്രസയിലെ ഉസ്താദ്മാരുടെ പീഡനത്തിന് ഇരയായ കുട്ടികൾ മാത്രം മതം വിട്ടാൽ ഇവിടുത്തെ മൃതതുകളുടെ എണ്ണ എത്രയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ചിട്ടയുണ്ടോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാം ഡോക്ടർ എന്ന് വിചാരിച്ച് എന്തും പറയാന്നാ അതോ എന്തും പറയാം എന്നതിലാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടറേറ്റ് അപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല മതം എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ശരിക്കും പഠിച്ചിട്ട് വേണം തീരുമാനമെടുക്കാൻ കേട്ടത് വിഴുങ്ങരുത് എന്ന് അതേപോലെ നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ കാര്യം മനസ്സിലാവും എല്ലാവരും അതെ അവനവന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും ഗുരുനാഥന്മാരിൽ നിന്നോ സഹപാഠികളിൽ നിന്നോ സമൂഹത്തിൽ നിന്നോ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ചില ചീത്തയായ ചില സന്ദേശങ്ങൾ ഈ മതത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നാലോ എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ അവരെ പ്രേരിപ്
ഖുറാനിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് മതം വിട്ട ഒരാളെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ള പ്രശ്ന പരാതി ഇന്നോടെ തീർക്കണം ആരെങ്കിലും ഇന്ന് തന്നെ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെയല്ലേ നാളെ ദയവ് ചെയ്തിട്ട് അഷ്റഫ് ഡോക്ടർക്ക് എന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ അയച്ചു കൊടുക്കണം ഇങ്ങനത്തെ മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ശരിയില്ല അവർ പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് അറിയോ ഇനി കുറേ കാലം ഈ നിരീക്ഷണ വൃത്തത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ അവർ പഠിപ്പിക്കും ഇങ്ങനെ 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 എന്നിട്ട് പിന്നെ പറയും ഈ ആയത്ത് ശരിയില്ല എന്ന് പറയും ആദ്യം പറയില്ല ആദ്യം പറയാൻ അവർക്ക് അറിയില്ല കള്ളമായിട്ട് പറഞ്ഞുണ്ടാക്കാനേ പറ്റൂ എവിടെയാണ് അങ്ങനെ കോഴ്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അറിയലുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു തരണേ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങണം എന്നുണ്ട് നോണ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കാനല്ല സത്യം പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ വല്ല കോഴ്സും ഖുർആാനിൽ ഇന്ന ഇന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുന്ന അതിനു വേണ്ടി ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്ന നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ദാരിമി അഹ്സനി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മുർത്തദ്ദി ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക മുർത്തദ് ബിരുദം കൊടുക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു അറബി കോളേജൊക്കെ തുടങ്ങാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് നല്ല കാര്യമാണത് പഠിച്ച് മതം വിടാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഇസ്ലാം പഠിച്ച് തഹസീലായിട്ട് മൊലിയരായി പട്ടം വാങ്ങി ഇറങ്ങണ പോലെ തന്നെ ഇസ്ലാം നല്ലോണം പഠിച്ച് കിതാബും തിരിഞ്ഞ് അറബിയും പഠിച്ച് മുർത്തദ്ദാവാനുള്ള കേന്ദ്രങ്ങൾ എൻ്റെ ഒരു സ്വപ്നമാണ് ആഗ്രഹമാണ് പക്ഷെ നിലവിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം ഇല്ല അഷ്റഫ് ഡോക്ടറെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയെങ്കിൽ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം കാരണം എനിക്ക് കുറെ ഇനിയും പഠിക്കാനുണ്ട് അറബി പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞ മാതിരി സിംഹത്തിൻ്റെ മടി പോയി കയറാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈജിപ്തിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോയിട്ട് വേണമെങ്കിലും അറബി പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കും അത് വേറെ കാര്യം ഉള്ളാവുന്ന അറിയാവുന്ന അറബിൻ്റെ മോൾക്ക് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അറബി ശരിക്കും നമുക്ക് കിതാബൊക്കെ ഇബാറത്ത് വായിച്ച് അർത്ഥം പറയാവുന്ന രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ഗ്രാമറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കും പഠിക്കും പഠിക്കാൻ വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തും അതിൻ്റെ വരുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തെ പ്ലാനിനകത്തുള്ള സാധനമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒന്നും ബേജാറാവണ്ട നിലവിൽ അങ്ങനെ ഖുറാനിലെ മോശം ഹദീസുകളും ഖുറാനിലെ യുക്തിവാദ ഖുർആാൻ പഠന കേന്ദ്രങ്ങൾ നിലവിലില്ല അത് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിയിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഞാൻ അതേ ഫോട്ടോ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളോടുള്ള വെറുപ്പ് കാരണമല്ല ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയോളജിയുടെ പ്രശ്നം കാരണമാണ് മതം വിട്ട ആളുകളിൽ ഭൂരിപക്ഷവും ഇനി ഉസ്താദ് തള്ളിയതിനും നുള്ളിയതിനും പാപ്പ പതിനായിരം കൊടുക്കാത്തതിനൊക്കെ മതം വിട്ട ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവുക ഇല്ല എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അതുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ വിഷയമല്ല പക്ഷെ അത് അതുകൊണ്ടല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ മേന്മയും അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രശ്നവും നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത് അപ്പോ നമ്മൾ നന്നാവുക നമ്മൾ മതമനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുക ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ നിമിഷങ്ങളും സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹു സുബാനുഹുലയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് പൂർണാർത്ഥത്തിൽ സമർപ്പിക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ പേര് മുസ്ലിമുകളാവും അങ്ങനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു നൽകിയ ഒരു വാഗ്ദാനമുണ്ട് ലാഹൌഫുൻ അലഹിം വലാഹും യഹസനുൻ അത്തരം ആളുകൾക്ക് ദുഃഖം ഉണ്ടാവില്ല അവർക്ക് ഭയപ്പെടാൻ ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല വളരെ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുക ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുക പല ലോകത്തും അങ്ങനെയാണ് അത് നല്ലൊരു ഓഫറാണ് ഇങ്ങനെ ഇസ്ലാമിന് സമ്പൂർണമായിട്ട് വെറുതെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ പേരിന്റെ ഒരു നെയിം സൈക്ക് മുസ്ലിം ആയിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന് സമ്പൂർണമായിട്ടാണ് കീഴ്പ്പെടണം എന്ത് ചെയ്യണം ഇസ്ലാമിനെ സമ്പൂർണമായിട്ട് കീഴ്പ്പെടണം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും സമാധാനം കിട്ടും സ്വസ്ഥത കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ നാട്ടിലെ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമീന്റെ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരണം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാവും അതാണല്ലോ ഈ കീഴ്പ്പെടൽ സമ്പൂർണമായിട്ട് വിധേയപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അങ്ങനെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെയും കിട്ടും അവിടെയും കിട്ടും എവിടെ കിട്ടും സ്വർഗത്തിലും കിട്ടും ദുഃഖമില്ലാത്ത ഭയപ്പാടില്ലാത്ത സന്തോഷകരമായി ഈ ലോകത്തും പരലോകത്തും ജീവിക്കുക എന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരുപാട് നിയമ സംഹിതകൾ ദീൻ എന്ന നിലയിൽ അള്ളാഹു സുബാഹു താല നമുക്ക് അവതരിപ്പിച്ചു തന്നത് അത് കൃത്യമായി പാലിച്ചുകൊണ്ട് അത് പരമാവധി ജീവിതത്തിൽ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക അള്ളാഹു അതിന് എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകുമാറാകട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ പക്ഷെ ഈ അനുഗ്രഹം തരാൻ അങ്ങനെ ഒരാൾ അവിടെ ഉള്ളതായിട്ട് മുഹമ്മദ് നബി പറഞ്ഞ ഒരു ഒറ്റരാൾ പറഞ്ഞ തെളിവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല അല്ല കൊടുത്തയച്ചതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹിൻ്റെ കുറേ വിശേഷണങ്ങളും ചേർത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളും കഥകളും ഒന്നും പല നിയമങ്ങളും